，公子今夜别往西走，也许可以避过你命里的祸水。江湖术士信口胡诌，公子不必在意嘛。哦，这时候城东有火龙舞，要不咱们去看看？火龙舞经常看，有什么好看的？那像是叫我别往西走，我偏要往西走，看看那祸水到底是何方神圣。走。糟了糟了，王爷的指示是要皇上往城东走，这可怎么办才好啊？皇，呃，公子，等等我。小姐，好可爱啊！小唐，你看，你找什么呢？小姐，你看到附近有火龙舞吗？火龙舞，火龙舞在城东呢。城东？那这是什么地方？这儿啊，可是城西。火龙舞在城东，就是赶过去啊，也快结束了。哎呀，我真糊涂，城东城西都分不清楚，耽误了小姐的终生幸福。看不到火龙舞，的确可惜。可是也不至于和我的终身幸福沾上关系吧，而且在这儿逛逛也挺好玩的。哼，这个多少钱？哦，三文钱。钱袋，这当然是我的了，丫头，这就是我的钱袋。你啊，我认得你啊，你是何家那个死丫头，还被你爹卖到胡同里做小贱人的是吧？不是，真的不是，这是不要脸的。这钱袋是我的，这钱袋是你的，就是我的。哎，你你叫他呀，走去吧你。啊？哎，干什么？把钱袋还给小姐。哟，来了个小子！嘿，哎呦嘿，你敢打我？我宰了你！哎呀，哎呀，滚！你敢打我？你等着，我回来找你的。嗯。哎多谢两位少侠出手相救，路见不平，拔刀相助。更何况是漂亮的姑娘，钱袋还你。这钱袋好像不是我的，全是石头，一定让人给掉包了。我去追。哎，人都跑远了，你上哪去找？就算把京城翻了，我得抓住那个毛贼。算了，钱财乃身外之物，难得元宵佳节。弄得在官府过都不好。对对对，还是这位姑娘说的对，犯不着为了小人浪费了良辰美景嘛。小女子姓吴，敢问公子高姓大名，方便日后拜谢。我，我，我叫英俊。英俊，长得有那么英俊吗？你干嘛？对我的名字有意见啊？那你叫什么名字啊？我，我叫林福。<笑>我家下人就叫林福。你，吴姑娘一定受惊吓了，要不我请你吃个饭，再送你回家去。那，都不好意思啊。这里鱼龙混杂，你一个姑娘家，万一再碰上坏人怎么办？林兄弟，难得有缘相逢，也一起吃吧。好啊，走。嗯。哎，小姐。哎，皇上和格格终于碰上了，我们在后面跟着就好，别坏了他们的好事。哦，你赶紧回去复命报喜，我跟着两位主子就是了。好。嗯。干干干。干我看林兄弟气度不凡，是奇人吧？家里是当官的吧？啊，也算吧。你呢，也是奇人？你家也当官的？不
。实不相瞒，我家开窑子，我爹是保工，靠十三个婊子养着。窑子、保工、婊子，这些都是什么？都是讨口饭吃罢了，姑娘家还是不要知道比较好。来来来，我们再喝一杯，干杯！吴姑娘虽是女子，酒量倒是挺不错的。家父从小就教我喝酒，将来伺候夫君。求做待客，也不致失礼。这是哪一门的闺女家教？你老爹要你嫁个大官，还怕你天天应付不过来吗？呃，我肚子疼，去趟茅房，你们聊聊啊。呃。好生眼熟，我们可是见过。应该不会吧？钱大的，什么钱大？这什么？你这忘恩负义的东西，连我这份你都敢吃啊？黄大哥误会了，我是在帮你发大财。哼，你以为我黄大元是那两个笨蛋，鬼才信你的话呢？黄大哥，你可听说过“小财不出，大财不进”吗？嗯，你想想看，我用那姑娘的碎银请他们吃饭，跟他们混熟才好下手吗？一个是富家少爷，一个又是千金小姐，一只肥羊加上一头肥猪，够你宰了吃一年了。嗯，<笑>以后若有机会，我们可以常常出来相聚嘛。嗯，<笑>不好意思啊，让你们久等了。英公子是闹肚子了吗？去了好久，啊，没事没事，还以为你掉进茅坑了呢。<笑>林兄弟可真爱说笑，来干杯。<笑>我们再到哪儿去晃晃呢？啊，我们去看天灯吧。哎，快走快走。哎，走。那我们也去看天灯吧，好不好？啊、哦，嗯，好。走吧。这个英俊什么情况啊？怎么老妨碍人家好事呢？贤达开明，天下归公。情路顺利，开花结果。成人上人，富贵荣华。都写好了。吴姑娘写的是什么啊？哎，不许看，一定是早日觅得如意郎君吧。你们呢？你不让看，我也不让看。那我也保密。臭美，那我们等一下看看谁放的灯最高吧。每年元宵节的时候，我家都在城中最高的地方放天灯，上千的天灯挤满天空，那才叫壮观呢。城中最高的地方，那不是皇宫里的城楼吗？难道你是贝勒爷？不不不，我只是在宫里当过小侍卫，自然看过宫里放天灯了。起来了，公子，夜深了，该回去了。啊，姑娘住哪？也顺道送你回去。我啊啊！哎，一定是今天晚上吃多了。你家住哪？要不然我们先送你回去吧。我们家，我家住城外。啊，那先到附近客栈休息一下吧，反正我还意犹未尽。想和大家秉烛夜谈呢，好主意，啊，哦。
比宫里的茅厕还小。不，我不是说过在宫里当过侍卫吗？宫里的茅房，自然上过了。<笑>老板说客栈都住满了，小的花了三倍的房费，才求得一位客官让出房间。公子，您就先将就一下吧。啊，有瓦瓶遮头就不错了。我就睡隔壁的柴房，有事还生就过来了。好，退下吧。嗯。可是，这里就一张床，我们三个人怎么睡啊？当然是吴姑娘你睡床上，我和英俊兄睡地上了。可是，英俊哥的肚子不是不舒服吗？被子只有一床。吴姑娘真体贴，哎呦，肚子又疼了。你别装病占人便宜，男女授受,受不亲，难道你要和吴姑娘同床吗？有了，这叫划清界限。吴姑娘可安了吧？英俊哥真是君子。哼。那林公子呢？林公子更君子，他当然睡地上了。英俊哥。你去倒碗水过来吧，干嘛、啊？把水搁在你我之间，我让你睡床上，划清界限。你还真够婆妈的。胡捣八道。哎，我，啊是，我我这就去倒。你一个大男人擦什么香粉啊？胡说，肯定是吴姑娘的。你离我远一点，别碰我，小心这碗水。男人碰男人又怎么了？我，我只是睡觉的时候喜欢跟人打架，又打又踢的，我怕伤着你，替你的小命着想罢了。<笑>你跟人打架呀、啊？是你打赢了还是谁打赢了？当然是我赢了，我可是身经百战的。哼，吹牛吧，你跟谁打呀、啊？我家那十三个木夜叉，<笑>他们老欺负我，可我也不是省油的灯。那你爹呢？他不管你吗？他说我是赔本货，光吃米饭不赚钱，把我养胖了，都是便宜了婆家。哎，你爹糊涂了吧？你又不入赘。<笑>别提我了，你呢？你爹老婆多吗？嗯，多，非常多，多的连他都不知道谁是谁了。哼，男人都是这样，见一个爱一个，喜新厌旧的。切，还说什么秉烛夜谈，都建出宫去了。
居，请你原谅我，今天晚上不得不和这个倒霉的男人同床。但你放心，我心里只有你一个。是一个名叫英俊，长得也有点英俊的男人，我这是怎么了？你可算清楚了，别弄错了。嗯、我看看啊，这个林福梳洗半天了，比姑娘还婆妈了。三个人挤在一起，夜谈不成，反而倒头就睡了。五姑娘累坏了，我和林公子倒是聊了一夜的话。你们都聊了些什么？男人嘛，聊的当然是女人了。林公子说，将来娶老婆就要像吴姑娘一样，温柔贤淑，貌美如花。你们怎么拿人家开玩笑？我们说的可都是真的。林公子还问我，觉得吴姑娘是否有婆家，想去你家提亲呢。哎，君子不夺人所好，我只好忍痛让爱了。你。让爱，不然呢？哎，你们俩在聊什么呢？啊？秘密，我和吴姑娘的秘密。嗯。吴姑娘，切，真是莫名其妙，我才不想知道呢。哎，这么巧啊！啊，哦，瞧，瞧瞧。哎，这是你朋友啊？他是我堂弟。对对对。哦，怪不得长得有点像呢，原来也是林公子。那就管我叫二弟吧。嗯，大哥你运气真好，每次出门都认识新朋友。啊，给你介绍一下，英俊兄，吴姑娘。林公子有礼了。林父的兄弟就是我的兄弟。请英俊兄多多关照啊！昨夜没尽兴，今天玩个痛快。去哪儿？赌房。我就买大。哦，哎呀，哦，嗯，嗯，啊，嗯，呃，我开了开了啊，我买大，好，买定离手。我呀，都买大，都买大，跟我哥一样啊。哎，开了，开了，开了，开了，开了，开了，开了，一二三，小。小，继续来，继续来，来来来，继续买，继续买，来来，这家伙，昨夜吃喝也花了你不少银子，英俊哥，还是收手吧。不就是银子吗？英俊跟我一块，赔了算我的，赢了咱们均分。我这，全部给我。公子，咱就这么点银子了。你可得省着点用啊！我就不爱跟大伙儿，就爱压冷门。开！一四二小，给我压住了！我呢，这事儿死了。啊，这么久了。
局你觉得是买大还是买小呢？买小吧。买小。哎，小吴姑娘，今年多大了？过了生日就十七了。十七，十七就是大喽，全部买大。嗯，好，买大。哎哎哎哎哎这是什么？哎，胡乱！哎，你不怕赌房的人来抓你啊？要你管！你串通赌房来骗我堂哥，不怕我报官？我家里可不是好惹的。有证据吗？官府是你家开的，本大爷可不是吃素的，黑道白道都吃得开。公了私了，本大爷奉陪到底，走开！哎，怎么是你啊？哎，还以为你被抓了呢。吴姑娘呢？我护着他走的，应该是回家了。哦，那我堂弟呢？死了。博果，我堂弟可是机灵的很，一定不会有事的。你肯定是看错了。喂，喂，喂，你够了没有？你演技不缺，腿也没少的，你不会自己去找啊？虽然咱们赢的银子没了，可咱们事先说好的，赢了均分。我这块玉佩足以抵得上你那一份了吧？这个，这能送我？嗯，以前没了还倒赔，这玉佩足以抵上份了。有什么大不了的？这玉佩我们家有两箱子，如果你不好意思的话，还我也行。我这人脸皮特厚，没什么不好意思的。谢啦。这是送你的回礼，礼轻情意重。你的手还挺细的，手细才贵气嘛。哎，我的小木牌呢？什么小木牌？这么紧张？哎，说了你也不知道。下次买个送你好了。你买不起的。哎，英俊，你家住哪儿啊？我改天去找你玩。我的爷，我的祖宗，终于找到你了！奴才，奴才都吓得尿裤子了。该回宫去了，皇太后正担心你呢。嗯
这个好像是英俊哥的。哥哥，哥哥，哥哥，你怎么在这儿？小桃，你有没有看到英俊哥？一个英俊的少年，穿米黄色衣服的，没看到。哼哼哼，啊，这是你那份儿。和你合作这几个月还不错，收获颇丰。哎，你小子很有前途啊！啊，咱们什么时候再去宰羊啊？我洗手不干了。为什么？嫌分账太少啊？可以说嘛。我已经存够银子了，我要离开这儿，去很远的地方做真正的买卖。小子，发了大财别忘了老子知道，在贵重的玉佩也比不上你送我的小木牌，但是木头变宝玉，女儿就当做是好兆头了。额娘，一定要原谅我啊！个十四姨太回来，小姐，您的大计还要老爷成全呀、啊。你呀、啊，就再忍忍，去给他请个安吧。嗯，老爷，老爷，老爷，我离家出去，府中各人都无恙吧？老爷军务缠身，为大清国劳心劳力，温如岂敢怠慢？自然督促上下规行矩步，不负老爷的教诲。就是啊，蓉儿亲自为老爷准备了一顿丰盛的酒宴，为老爷洗尘呢。好，老爷，燕儿琴谱新曲，一会儿啊，我为老爷弹奏。好，淑莲专程到灵隐寺参拜，为老爷求得平安福一枚。好，嗯，对了，老爷，这晚您呀，马上就要进宫选秀。我已经按照大姐的吩咐打点好了一切，请老爷放心。什么？宁儿要选秀？我都给忘了。阿妈，女儿这几个月正在秦家学习宫中礼仪。嗯。哎，可是花了家里不少银子呢。要不是怕你进宫闹笑话，才舍不得花这些钱呢。可她到底是个奴婢生的，再怎么学呀、啊，也不像个主子，还是登不了大雅之堂。这银子呀，还是白花了。选秀选的是才貌颜德，又不是选母亲。我才貌颜德，样样都不输人。我当皇后都够资格呢。<笑>你要是能当皇后啊，我们都选你母亲，削发为尼。<笑>我看呀、啊，你去选个宫女倒能凑合。不过，你别妄想选你母亲去勾引皇上。这宫里的娘娘可不如我们和气善良。会放狐狸精一条生路，不许侮辱我娘！够了够了够了！吵吵吵！你们吵了十几年了，还没吵够？我难得回家，就不想让我过几天清静的日子？秦阿妈盖印，确认婉宁是您的女儿，是董鄂家的闺女。我累了，选秀的事儿再说吧。哎呀，来了，来了，来了，来了，小姐，小姐，你在干什么？啊，阿妈。你就那么想进宫？我
。我，你以为阿嬷不答应呢？长这么大，阿嬷还没有送你一件像样的礼物呢。谢阿嬷，阿嬷的确认已经足底一切了。入宫以后，我得任性胡来。嗯。得规行矩步，别丢我董鄂家的脸，别给我添麻烦。我知道了，秦阿玛放心，女儿将来一定一定会飞上枝头变凤凰，令我娘争光的。皇上资质聪明，青出于蓝，只是还欠了一点力量。多谢是四叔教导，朕一定会勤加练习，培养力量，蓄势待发。嗯，哎，嗯，这外面好玩吗？哎，好玩啊！多亏十四叔鼓励安排。古人说的没错，读万卷书还不如行万里路。朕这次微服出巡，可是见识太多了。哦，说来听听。八个字。与民同乐，化险为夷。嗯，宫外的元宵佳节可比宫里热闹多了。<笑>那是，朕运气好，先装了毛贼，在赌房里赢了白花花的银子。可是赌房的人眼红朕，派了杀手来追杀朕，朕可是大开眼界了。<笑>幸亏皇上安全回来，不然，你的皇额娘非要了我的命不可。皇额娘知道朕出宫了。嗯，啊，对了。皇上在宫外，有没有碰到特别的人呢？哎，十四叔，你怎么知道？朕碰到了一个特别有趣的朋友哦，朕和他一起饮酒作乐，亡命街头，还睡到一块儿了呢。什么？睡到一起？这成何体统？朕和英俊兄促膝夜谈，困了自然睡着了。英俊兄，嗯，不是那个小六子，啊。呃，皇上，还有吴姑娘呢。哦，对了，还有吴姑娘，她人很害羞，一聊天脸就红。那你觉得她怎么样？呃，朕觉得她很普通，但英俊兄好像很喜欢她似的。嗯。哎，十四叔怎么问起吴姑娘了？呃，好、啊，我只是关心一下，皇上在宫外都交些什么样的朋友。哦。皇太后吉祥，儿臣给皇额娘请安。皇上一天都不跟哀家请安，心里还有哀家吗？太后啊，是臣让皇上闭关静修的。也许是皇上太过于专心，才忘了跟太后您请安的，请太后恕罪。儿臣一时疏忽，请皇额娘勿怪。原来是摄政王的一番苦心啊，格格大可安心了。哀家要皇上看的《孙子兵法》，你觉得如何呀？儿臣，儿臣觉得非常有道理。孙子曰：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”怎么解？哈，就是先让自己立于不败之地。静待时机，战胜敌人。皇上，治兵者必须读《孙子兵法》。皇上现在带兵千万，怎么还不用心？儿臣又不打仗，让将士去读不就成了？治人如治兵，孙子的心计谋策博大精深，皇上多读有益。不就是尔虞我诈，大家骗来骗去，儿臣不喜欢。皇额娘怎么喜欢这种骗人的书啊？皇额娘不是教你骗人，是让你懂得人心险恶。你年纪轻轻就坐拥天下，你知不知道，有多少人对你的皇位虎视眈眈？好了好了，皇上心性单纯，还不懂得欣赏此书的奥妙之处。虽说皇上文采有待改进，可功夫已经很了不得了。<笑>哦，对对对，皇额娘，儿臣去练功了。哎。
哥哥，皇上清史四书不清你，你有吃味了。看看我女儿长得跟仙女似的，一看就是皇后的料。来选秀女的，都是才貌双全的名媛淑女，进而想要脱颖而出，也非容易。放心吧，一定可以选上的。你跟皇上不是挺投缘的吗？他不是带你到城里到处玩吗？忘记了。静儿什么时候和皇上一起出去玩了？静儿和皇上都十多年没见了，再见，说不准都不认得了呢。那时候太小了，不记事。总之，你跟皇上就是天造地设的一对儿，皇上非选你不可。可缘分强求不得。静儿，没有什么缘分不缘分的。这是命，这是你身为蒙古格格的使命。中原人说，一朝天子一朝臣。我们蒙古人是一朝天子一朝后。这些年我们仗着你姑姑，又恢复了老祖宗的风光。这风光，就靠你来延续。你是额济格心的希望，也是所有族人心的希望。静儿。你明白吗？嗯，金儿明白，金儿一定不负所望。好好休息，明天我送你入宫。哥，你怎么总是看着这小木牌呀、啊？就让我再看一会儿吧。进宫之后，就再也看不到了。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。夜深了，皇阿娘也该休息了。儿臣明天再念吧，哀家不困。可儿臣都快困死了，站着都能睡着了。就算这样念到天亮，明天肯定会忘个精光的。皇阿娘，儿臣怎能白白浪费您的心意呢？请您行行好，放过儿臣这一回吧。那哀家问你一道题：如果皇上答得好，哀家就放你回去休息。好啊，好啊。儒家云：为君子者，修身。齐家，治国，平天下。皇上觉得有理吗？嗯，当然有理。古人说的准没有错。那皇上扪心自问，你做到了多少？皇阿娘，这已经是第二个问题了。儿臣连修身都做不好，更别说齐家治国，平天下了。皇上还挺有自知之明的。男孩心也难定，唯有娶妻成家以后，才能成熟稳重，才能成为男子汉大丈夫。皇阿娘绕来绕去，还是为了选秀之事。儿臣不是已经答应皇阿娘了吗？皇阿娘还有什么不满意的？哀家不满意你这态度。你舅舅，非常关心你跟静表姐的婚事，皇上不能掉以轻心，以免影响大清和科尔沁的关系。皇阿娘入宫以来，到底嫁的是大清国，还是皇阿玛？儿臣现在要娶的是一个女人，还是一个国家？行了行了，今天晚上到此为止吧。那儿臣告退了你看你们的，走得这么慢
，天黑都到不了静音轩，快走！哎，你干什么你，公公？你看他，你你打仗喊什么呀？成何体统啊？假如不守规矩，走到我前面去了。听你走的慢，明明就是你。好了好了，千万不要招惹他，他可是鳌拜大人的生女。哼，好吧。小主子，您就站这儿啊。好了好了，啊。其他人都站好，后边的更好啊！嗯，请公公多多关照，别让婉宁撂牌子。哎呦，多机灵的小主啊！啊，谢公公赞赏，婉宁衷心希望公公能成为婉宁的贵人呢。嗯，宁主子，来，你往前面站。公公，你往后边站，啊，都排好队，走了，走了。好眼熟啊！在哪儿见过？那那那那这是什么？<笑>出来！原来是你呀、啊！朕怎么会突然想起他呢？朕这是在干嘛呀？还是不要再想了。皇上，相亲王求见。啊，伯贵，你来了。皇上生病了，朕自回宫以来就没有一天睡着过。哎呀，睁眼到天亮，皇上一定是在害相思了。是哪家美女害苦了皇上啊？朕哪有害相思？朕用功读书，满脑子装的都是皇阿娘逼朕读的圣贤书。食色性也。也是圣人教诲哦，皇上召那个美女进宫就是了，何苦自寻烦恼？使不得，使不得！你是皇上，哪有使不得？小六子，先退下吧。这，他是个男的，男的！嘘，你得替朕保守秘密，否则朕颜面何存啊？这天下美女多的是，皇上怎么偏爱这调啊？朕也不知道犯了什么毛病，总对英俊念念不忘。英俊，就是带你去赌房的那个少年，哎，不就是他吗？朕好想见他，想和他遨游天下。哎，你说他要是女子，该有多好？皇上只是深宫寂寞，难得交了新朋友，特别想念而已。真的，朕真的没有毛病。当然了，皇上只要看过那些刚进宫的秀女，保证将那英俊抛到九霄云外去了。呃，说到秀女，臣弟有一个不情之请，希望皇上能够成全。哼，你也食色性也了。皇上英明，臣弟看上了一个秀女。请皇上恩准赐婚。从小到大，朕有什么事情没答应过你？不就是秀女吗？那秀女一群一群的，你要多少都可以，随便挑。谢皇上，恭喜各位小主通过了初选。
。接下来就是皇太后和皇上的选乐，看中的就留牌子，没选中的就撂牌子，可回家自由婚嫁。敢问公公，留牌子的可是选上了？那何时可以得到皇上宠幸，正是册封呢？<笑>怎么了？我问的问题不都是你们想问的吗？<笑>安静，留下牌子的还得助攻观察才能确定名分。至于宠幸，这可难说了，得看你们的造化了。今儿来晚了，请卢公公恕罪。啊，奴才只是在解释宫里的规矩。静儿小主一路劳累了，请先回房休息。谢公公好意，静儿也留下听好了。好，请。哎，少奇，你是？静儿小主，请慢用。各位小主，你们慢用啦。你使了多少银子，才有正主子似的待遇？卢公公，请把这饭菜撤走吧。这，他一定是收了你家人的银子，不好意思不做事，你就别难为人家了。那各位小主，请慢用，奴才先告退了。选户主了，嗯，婉宁，算了，我们出去吃吧。嗯，不就是鳌拜的外甥女吗？有什么了不起、啊？就是。你呢？你肯定大有来头吧？其实也没什么，如你所说，就是家里多给了点银子。看你这两天的待遇，家里人起码花了两块金砖吧。请恕我冒昧，妹妹，你有亲兄弟吗？怎么了？实不相瞒，前天晚上我碰到一个跟你长得一模一样的人。哦，你看到的那个肯定是我双生哥哥英俊。真的吗？你是英俊的妹妹，真巧。对啊，真巧。原来你跟英俊是龙凤胎，怪不得长得一模一样呢。对，就是这么一回事。我跟你们两兄妹可真有缘分。嗯，你跟我哥只是萍水相逢，别往心里去啊。不，恐怕我这一生都忘不了他。啊，不会吧？好了好了好了，你们都乖乖的站着，别动。等一下，画师给你们描容画像。为什么要画像？<笑>皇上想先看看你们的容貌如何，再做选乐。
哀家请了画师，把这些秀女的容貌都描了下来，请皇上过目。这画像都画的不准。苏麻，招来所有的秀女，让皇上挑。哎，不必麻烦了，儿臣看画像就好了。皇上觉得怎么样啊？啊，儿臣觉得都差不多，眼睛鼻子都不缺，皇额娘喜欢就好。皇上，你仔细看过了吗？这可关乎着你的终身大事，也关乎着人家女儿的幸福，这可不是闹着玩的。儿臣知道了，知道了。皇额娘把画像送到儿臣的寝宫，儿臣晚上回去再看。儿臣现在先去练骑马射箭了，儿臣告退了。哎，这还。哥哥别急，让皇上慢慢挑，免得挑错了人，就像当年的哥哥。哎，这不是镜主子吗？这画师也太不小心了，怎么脸上多了一颗痣？恐怕这不是画师不小心。而是有人别有用心吧。哎，不必多礼。这里啊，只有我们姑侄俩，不必多礼。听卢公公说，你身体不舒服。谢姑姑关心，只是肚子有点不舒服而已。那可能是水土不服，苏麻，让御膳房照顾一下静儿的饮食。是，哀家待你啊，就像自己的亲生女儿一样。宫里如果有人欺负你，你就要直接告诉哀家。嗯，谢谢姑姑关心，宫里人待静儿都很好。害人之心不可有，防人之心不可无。哀家知道你与世无争，可是你太忍让了，人家并不会感激你，反而会得寸进尺，懂吗？嗯，谢姑姑教诲。你跟皇上的婚事啊，是早就安排好的，可是姑姑呢，想让你跟皇上相处一段日子，再正式封你为后。这段日子啊，做好自己本分的事情。原来静儿是皇太后的侄女，一切都是定了的。好了，那你好好休息，哀家先走了。嗯。是谁？站住！在偷听，婉婷是静儿的好姐妹，只是想来看看静儿，没想到皇太后在里面，请皇太后恕罪。什么该说，什么不该说，你明白吗？婉宁什么都没听到，自然什么都不会说。平身吧，谢皇上。你们能经过复选，留在宫内候选的，一定是才貌出众的。不过，朕不想以貌取人，朕想考考诸位秀女的才智。皇太后要出一道题，诸位秀女谁答对了，朕就赏赐她一件礼物。
你们听好了，九十九，猜一句成语。九十九，韦太后，九十九就是百无一失。皇太后是你姑姑，我看你早就知道考题了吧？皇太后，皇上。请恕奴才不自量力，斗胆冒犯圣言。皇太后和皇上博学强文，睿智过人，出一道题没什么难处。要是奴才能够出一道题，把皇上难倒了，那会否更显出奴才的才智呢？嗯，挺有意思的。那请你出题吧。一貌堂堂，二目无光，三餐不吃，四肢无力，五脏不全，六亲断绝。七窍不通，八面威风，九九归一，实在无用。猜一物，是泥菩萨吧？不对。啊？不是泥菩萨，那到底是什么？你们还有谁能够猜到？猜不到，你快说答案吧。噬魂君。你敢骂朕？皇上息怒，这一道谜题没有人能够猜到，不是因为谜题太难，而是因为百姓安居乐业，心中没有昏君。那看来，百姓心中的皇上都是明君，大清必然繁荣昌盛啊！说得好，皇阿娘，赏这位秀女一件礼物吧。可是今天的规矩，是把礼物赏给答对题的人，而不是赏给出题的人。把礼物拿上来，敬主子，这是给您的。谢皇太后、皇上恩赐。有个当皇太后的姑姑，真好啊！这是什么？走冰鞋啊？啊，就是在结冰的湖面上，冰溪滑翔，像飞似的，特别好玩。你没玩过？啊？我听说过冰溪这玩意儿，可我额及格，怕我受伤。所以从来没玩过，你真的不会？我怕水，怎么会去滑冰呢？如果是太后刻意安排，怎么会安排你跟皇上去滑冰？看来静儿真是凭自己猜中的，我倒是小人之心了。皇上有请明日午时乘新湖冰溪，特赐走冰鞋一双。难得皇上邀约，我却不能相陪，多可惜啊！我教你，来得及吗？你可别小看我，我可是个真高手。那太好了，谢谢你。不用谢我，我可是有条件的。明天见皇上，记得叫上我。好。